ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೌರಹ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌರಹ್ಯೂಹ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೌರಹ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಾದ ಗಿರೀಶವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಗ್ರಹ ಈ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಾದ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾದ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹ ಈ ಒಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹ ಕಂಡು ಬರದ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತನ್ನದ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಾನು ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂಥ ಅವಧಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿಯು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯನ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಹ ಈ ಒಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಎಂಬ ನೌಕೆಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಎಂಬ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೀನಸ್ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬುಧದ ನಂತರ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಎಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಇತರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಜಯ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಜಯ್ ನಕ್ಷತ್ರ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ
ಸೊ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಅವಧಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ್ದು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ವರ್ಷ ಆಗಿ ನಂತರ ದಿನಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವರ್ಷ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ದಿನವನ್ನು ಆಗಿರ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ದಿನವನ್ನು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಂಥ ಅವಧಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶುಕ್ರಾಕಾರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೀರ್ಘವಾದ ದಿನ ದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲು ವರ್ಷ ನಂತರ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತನ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಗ್ರಹವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಒ ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಒಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಆರನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಹೋದರಿ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ವರ್ಷ ನಂತರ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ನೂರ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ನೂರ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಗ್ರ
ಐದು ನೂರ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಐದು ನೂರ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಲಭಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಐನೂರ ಹತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಭೂ ಮತ್ತು ಜಲರಾಶಿಯ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳ ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಭೂಗೋಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಜಲಗೋಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀಲಿ ನೀರಿದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಜಲಗೋಳ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಭೂಗೋಳ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಏನಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹ ಹಿಮ್ಮುಖ ಒಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೋತದೆ ಇದನ್ನು ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ದಿನ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆದರೆ ಸರಾಸರಿ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೌರ ದಿನ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಪರಿಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತ ಅಂದರೆ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪರಿಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣದ ಸರಾಸರಿ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸೌರ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು
ಸರಿ ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಗೆ ದೂರವಾದ ದಿ ದಿನವನ್ನು ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೆರಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದರೆ ಪೆರಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಚಂದ್ರನು ಈ ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಗೆ ದೂರವಾಗುವ ದಿನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಗೆ ದೂರವಾದ ದೂರವಾಗುವ ದಿನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದರೆ ಅಪಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪ ಬರುವ ದಿನವನ್ನು ಪೆರೌಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ದೂರವಾಗುವ ದಿನವನ್ನು ಅಪೌಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಂದರೆ ನೀಲ್ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ರವರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮಾರ್ಸ್ ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕುಜಗ್ರಹ ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರಹ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳನ ಒಂದು ಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಒಂದು ಪೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೌರಭ್ಯವಾದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡಿಮೋಸ್ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೌರಭ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೋಬೋಸು ಡಿಮೋಸು ಡಿಮೋಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೌರಭ್ಯವಾದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಕ್ಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದವರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂಬ ನೋಕೆನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದವರು ಸಹ ನವೆಂಬರ್ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಎಂಬ ಗ್ರ ಒಂದು ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಂಸ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಅದರ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಸೇರ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಆ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿರ್ತವೆ ಇಷ್ಟೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜುಪಿಟರ್ ಅಥವಾ ಗುರುಗ್ರಹ ಈ ಗುರುಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಐದನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೌರಹ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೌರಹ್ಯವಾದಿಂದ ಐದನೇ ಅಂತರದ ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೌರಹ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಗುರುಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಹವು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುವ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹ ಗುರುಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗುರುಗ್ರಹವು ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾನಿಬೇಡ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ರೋ ಯುರೋಪ ಐವೊ ಈ ಗ್ಯಾನಿಮಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾನಿಮಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಗ್ಯಾನಿಮಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳನ ಉಪಗ್ರಹ ಡಿಮೋಸ್ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟ್ರೋ ಯುರೋಪ ಐವೋ ಬಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಐವೋ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಅತಿ ಹೆ
ಇದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂದ್ರವಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಉಂಗುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಈ ಉಂಗುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರಾಗಿರ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಐಗೆನ್ಸರ್ ಅವರು ಈ ಉಂಗುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ ಇದು ಹ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಟಾನ್ ಎಂಬುದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹ ಗ್ಯಾನಿ ಮೇಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಡಿಮೋಸ್ ಉಪಗ್ರಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹ ಟೈಟಾನ್ ಈ ಗ್ಯಾನಿ ಮೇಡದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಟಾನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹ ಟೈಟಾನ್ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನು ಬರುವ ಏಕೈಕ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಟಾನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇನಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಟಾನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಟಾನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟನೇ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹ ಈ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹವು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಚಲ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಹ ಉಂಗುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಸಿದವರು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಅರ್ಷಲ್ರವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಸೊ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏರಿಯಲ್ಲು ಟೈಟಾನಿಯ ಮಿರಾಂಡ ಎಂಬ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಬಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಪರಿಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಬಂದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಗ್ರಹ ನೆಪ್ಚೋನ್ ಗ್ರಹ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟೋ ಗ್ರಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟೋ ಗ್ರಹ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಗ್ರಹಗಳು ಬಂದು ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ